வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் கணிராஜ் எஸ்கேஎம் டெக் சாப்ட்லேருந்து ஆக்சுவலி நம்ம இப்போது என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வெப் டெவலப்மெண்ட் டூட்டோரியல்ஸ் ஸோ நம்ம ஏன் இப்போது இதெல்லாம் தமிழில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் இருந்து நிறையா கம்ப்யூட்டர் ஐடி இன்ஜினியர்ஸ் வராங்க ஆனால் அவங்க எல்லாேருக்குமே எல்லா லாங்குவேஜும் நல்லா தெரியுதானா இல்லை கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ்னு எடுத்துகிட்டோன்னா நிறையா இருக்குது அதில் இப்போ முக்கியமாக போய்கிட்டு இருக்கிறது வெப் டெவலப்மெண்ட் தான் இந்த வெப் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அது வந்து ப்ரௌசரில் நீங்கள் இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுற எல்லாமே வெப்சைட் தாங்க அதை எப்படி நீங்கள் ரெடி பண்ணலாம் நீங்களாகவே அதை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது அது எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த இதுக்கப்புறம் வர நாட்களில் என்னென்ன டுட்டோரியல்ஸ் வரும் அப்படின்னா ஹச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் எஸ்விஜி அனிமேஷன்ஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஜே கோரி பூஸ்ட்ராப் வேர்ட் ப்ரஸ் பிஹெச்பி எல்லாமே ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம ஹச்டிஎம்எல் டெவலப்மெண்ட் அந்த டுட்டோரியலுக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஒரு பேசிக் ஹச்டிஎம்எல் டெம்ப்ளேட் எப்படி இருக்கும் அதாவது வெப்சைட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதுதாங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சி பாருங்கள் இது வந்து பேனர் ஸோ அது கீழே ஒரு செக்ஷன் இருக்குது இந்த செக்ஷனில் சும்மா ஒரு மூணு பாக்ஸ் வச்சுருக்கோம் இந்த பக்கம் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி அண்ட் சிக்ஸ்டியில் பிரிச்சுக்கிட்டு இந்த பக்கம் ஒரு இமேஜும் இந்த பக்கம் கொஞ்சம் டெக்ஸ்ட் போட்டிருக்கோம் இது சர்வீசஸ் இது வந்து ஜே கோரி யூஸ் பண்ணி நம்ம அனிமேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போது லேட்டஸ்ட் நியூஸ் இது வந்து பிளாக்லேருந்து வரும் இதுவும் நம்ம இப்போ எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பேட் ப்ரஸ் டுட்டோரியல்ஸில் பார்க்கலாம் இது வந்து இப்போ நம்ம ஆனால் ஹச்டிஎம்எல்லில் நம்ம பண்ணலாம் இதை அப்புறம் இது வந்து சாதாரண ஹச்டிஎம்எல் டெம்ப்ளேட் இப்படி தாங்க இருக்கும் ஸோ இதில் இது வந்து ஹெட்டர் அப்புறம் இது வந்து ஃபுட்டருங்க ஸோ ஹச்டிஎம்எல் அப்படின்றது எப்படி என்ன ஸ்ட்ரெச்சரில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது தாங்க அதுக்குண்டான ஸ்ட்ரெக்சர் இது இது இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா இது வந்து டேக்ஸ் ஹச்டிஎம்எல் ஹெட்டு டைட்டிலு பாடி ஹச் ஒன் பி இந்த டாக்குமெண்ட் டைப் இது எல்லாமே டேக்குங்க இது பேர் வந்து டேக் ஸோ ஓப்பன் ப்ரேஸ் க்ளோஸ் ப்ரேஸ்க்குள்ளே வந்து வர்ற அதாவது ஆங்கிள் ப்ரேஸஸ்க்குள்ளே வந்து வர்ற எல்லாமே டேக்ஸ் தாங்க ஹச்டிஎம்எல்ல இதுதான் ஒரு பேசிக் ஹச்டிஎம்எல் ஸோ ஹச்டிஎம்எல் ஃபைல் எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஹச்டிஎம்எல் ஃபைல் ரெடி பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவைன்னா ஒரு எடிட்டர் தேவை எடிட்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அதை எடிட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அதாவது இப்போது வந்து ஒரு எஸ்ஐ எழுத போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு நாட் நோட் பேடும் பெண்ணும் தேவை அது மாதிரி அந்த இதை ரைட் பண்ணுறதுக்கு தேவையானது தான் எடிட்டருங்க இப்போது விண்டோஸ் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நோட் பேட் யூஸ் ஆகும் நோட் பேட் வந்து ஒரு சாதாரண எடிட்டர் அதே மாதிரி நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் இருக்குது அப்புறம் சப்ளைம் இருக்குது சப்ளைம் வந்து ஃப்ரீ தான் அதில் பர்ச்சேஸும் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரீலேயே எல்லா அவங்களோட பிளக்கின்ஸ் எல்லாமே இன்ஸ்டால் ஆகும் ஸோ ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் என்னோட பர்சனலாக நான் என்ன உங்களுக்கு சொல்லுவேன்னா சப்ளைம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இதே இது நீங்கள் மேக் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்ளி ஃபைண்டரில் போய் அப்ளிகேஷன்ஸில் டெக்ஸ்ட் எடிட் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா அதில் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகும் அதில் நீங்கள் வந்து ஹச்டிஎம்எல் ஃபைலை எடிட் பண்ணலாம் ஸோ நோட் பேடில் நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் நான் சப்ளைம் போயிடுவேன் நோட் பேடில் எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் நோட் பேட்னு இப்போ நான் டைப் பண்ணுறேன் இந்த இருக்குது இது தாங்க நோட் பேட் ஸோ இந்த நோட் பேடில் நான் என்ன எழுத போகிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டாக்குமெண்ட் டைப்பு டாக்குமெண்ட் டைப் சாரி டாக்குமெண்ட் டைப் இப்போ டைப் பண்ண போகிறோம் ஸோ எதுக்கு இந்த டாக் டைப் அப்படின்னா அந்த ப்ரௌசருக்கு நம்ம என்ன லாங்குவேஜ் நம்ம கொடுக்குறோம் இப்போ ப்ரௌசரில் வந்து பிஹெச்பி இருக்குன்னு நிறையா இருக்குது இப்போ ப்ரௌசரில் ரன் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச்பி ஹச்டிஎம்எல் நம்ம சிஎஸ்எஸ் எஸ்விஜி அப்படின்னு நிறையா இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம கொடுக்க போகிற லாங்குவேஜ் வந்து ஹச்டிஎம்எல் தான் இதை தான் நீங்கள் ரன் பண்ணணும் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணுறது இந்த டாக் டைப்போட வேலை ஹச்டிஎம்எல் ஸோ இது தான் ஃபஸ்ட்டு லைன் ஆஃப் உங்களோட கோடில் ஃபஸ்ட்டு லைன் இதாக தான் இருக்கணும் அப்புறம் டேக் போயிடலாம் ஹச்டிஎம்எல் ஹச்டிஎம்எல் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் அதனால் ஹச்டிஎம்எல் எப்பப்பெல்லாம் ஒரு டேக் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறீங்களோ உடனே நீங்கள் அதை க்ளோஸ் பண்ணிடணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு மறக்காமல் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு டேக்குமே க்ளோஸ் டேக் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஹச்டிஎம்எல்லில் ஸோ ஹச்டிஎம்எல் ஸோ ஹச்டிஎம்எல் என்ன பா பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹச்டிஎம்எல்ல ஹெட் டேக் அண்ட் பாடி டேக் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஹெட்டு ஸ்லாஷ் ஹெ
ஹெட்டேக்ல இருந்து வர்றது எல்லாமே எங்க உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து ப்ரௌசர்ல உங்களால பார்க்க முடியாது ஹெட்டேக்ல இருந்து வர்றது எல்லாமே இங்க இருக்குது அதாவது இந்த பாருங்க இங்க ஒரு பி சிம்பிள் இருக்கு அப்புறம் பெஸ்ட் வெப் தீம் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ இது ரெண்டுமே நம்ம எதுல இருந்து வரும் இப்ப நம்ம அதை ஹாவர் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா பெஸ்ட் வெப் தீம் எஸ்கேஎம் சாஃப்ட்வேர் சர்வீசஸ் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ அது வந்து எங்க நமக்கு டிக்ளேர் பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ஹெட்டேக்ல தான் ஹெட்டேக்ல இருந்து வர்றது எல்லாமே டிக்ளரேஷன் தான் அது வந்து நம்ம வெப்சைட்ல கண் கூட பார்க்க முடியாது ஸோ இந்த இந்த பகுதியில இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம வந்து பாடி டேக்ல தான் கொடுப்போம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த நோட் பேடை எப்படி சேவ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபைலில் போய் சேவ் கொடுங்க சேவ் எந்த இடத்துல சேவ் பண்ணணும் கேட்கும் நான் டெக்ஸ்ட் ஆப்பில் வந்து உங்களுக்காக சேவ் பண்ணுறேன் ஸோ டெக்ஸ்ட் அப்படின்ற இதில் இருக்குது நம்ம வந்து ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னால இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கிறோம் இண்டெக்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபோல்டரில் வந்து ஒரு அஞ்சு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் இருக்குன்னா அதில் எது ஃபஸ்ட் ரன் ஆகும் அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் ஃபைல் தான் இப்போது ஒரு புக் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் ஃபஸ்ட்டு இண்டெக்ஸ் தான் இருக்கும் அது மாதிரி தாங்க இதுவும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இண்டெக்ஸ் தான் வரும் நீங்கள் ஆல் டைப் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இண்டெக்ஸ்க்கு அப்புறம் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படி போட்டு சேவ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலாக சேவ் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம அதை வந்து ஃபோட்டோவில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு வந்து குரோமோட சிம்பிள் இருக்கும் சி குரோம் இப்போ நான் வந்து டிஃபால்ட் ப்ரௌசர் வந்து குரோம் வச்சுக்கலாம் குரோம் சிம்பிள் தெரியுது இப்போ நீங்கள் வேறு எதோ வச்சுருந்தீங்கன்னா அதோட சிம்பிள் தெரியும் ஸோ இதை நம்ம ரன் பண்ண போகிறோம் ஓப்பன் வித் குரோம் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணாலே குரோமில் ஓப்பன் ஆகிடும் இதுதாங்க நம்மளோட நம்ம இப்போ ரெடி பண்ண அந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் வந்து இப்படி தான் இருக்குது ஸோ என் ஏன் இதில் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னா நம்ம பாடி டேக்கில் ஒன்றுமே கொடுக்கல அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹெட் டேக்கில் இருக்கிறத பார்ப்போம் ஹெட் டேக்கில் டைட்டில் டைட்டில் அப்படின்னா என்னென்னா நான் உங்களுக்கு ரன் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் டைட்டில்குள்ளே ஹாய் ஹாயின்னு டைப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது எங்கே வரும் அப்படின்னா நம்ம ரன் பண்ணி பார்த்தா தெரிஞ்சுருக்கேன் இதுதான் ஹாய் ஸோ நம்ம என்ன வெப்சைட் ரெடி பண்ண போகிறோம் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஏதாவது தனியாக நீங்கள் வெளியே எடுத்து பண்ணலாம் அப்படி இல்லை ஏதோ ஒரு காலேஜுக்காக ப்ராஜெக்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த நேரத்தில் நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து அந்த ப்ராஜெக்டோட நேம் கொடுக்கணும் சரி இப்போ நான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கேஎம் டெக் சாஃப்ட் இருக்குது ஸோ இது வந்து என்னோடய வெப்சைட்டோட டைட்டில் இது வந்து என்னோடய தீமோட டைட்டில் ஸோ இது வந்து சப்ளைமோட தீம் டைட்டில் ஸோ சப்ளைம் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் ஸோ அதோட டீ தீம் டைட்டில் ஸோ இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இதுக்குள்ளே ஹெட்டுன்றது அப்படி டைட்டில் கொடுத்தோம்னா ஹெட்டுக்குள்ளே டைட்டில் கொடுக்கும்போது அது அங்கே வரும் பாடி டேக் அப்படின்னா பாடி டேக்கில் என்னென்ன கொடுக்கலான்னா நம்ம என்னென்ன டைப் பண்ண போகிறோமோ அது எல்லாமே அங்கே தான் வரும் ஸோ பாடி டேக்கை பற்றி பார்க்குற முன்னாடி இன்னொரு ஒரு சின்ன இது அது என்னென்னா நமக்கு ஒரு இமேஜ் அதாவது இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கலாம் இந்த இமேஜ் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு அதுவும் ஹெட் டேக்கில் இருந்தால் வருது அது எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த இமேஜ் அதாவது அந்த ஷார்ட் கட் ஐக்கான் எப்படி கொண்டு வருது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து டைப் பண்ணணும் அப்படின்னா லிங்க்கு ரிலேட்டட் ஷார்ட் கட் ஐக்கான் ஐக்கான் ஸோ அதோட அதோட லிங்க் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பா டைப் பண்ணோம் ஹச்ரஃப் சீக்வல்ட்டு அதோட லிங்க் இங்கே வரும் ஸோ அதை சேவ் பண்ணிடும் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு இமேஜ் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இது தாங்க அந்த இமேஜ் அந்த இமேஜை நான் எடுத்து கட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே போட்டுறேன் அந்த ஃபோல்டரில் போட்டு அந்த இமேஜோட நேமை காபி பண்ணிக்கிறேன் அதை அப்படியே இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ரன் பண்ணோன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஹாய் அப்படிங்கிற முன்னாடி அந்த இமேஜ் வந்துருச்சு இது வந்து அந்த ஷார்ட் கட் ஐக்கான் ஸோ இப்போது இந்த இமேஜை வந்து நான் ஏன் நேம் மட்டும் கொடுத்தேன் அப்படின்னா நான் ஏன் நேம் மட்டும் கொடுத்தேன்னா அது வந்து சேம் ஃபோல்டரில் இருக்குது இப்போ நீங்கள் இமேஜஸ் அப்படின்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே இந்த இமேஜஸ் அப்படின்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே இந்த லோகோ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இதுக்கு இந்த இதுக்கு முன்னாடி இமேஜஸ் ஸ்லாஷ் இதுதான் அந்த லிங்க்கு இப்படி தான் லிங்க் கொடுக்கணும் ஸோ இப்படி இப்போ கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் அதே தான் வரும் ஸோ இதுதான் லிங்க் கொடுக்குறது இது வந்து ஹெட் டேக்கில் இருக்க ரெண்டு இன்னொன்று என்ன இருக்குது அப்படின்னா மெட்ரா டேக் மெட்ரா டேக் எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா நம்ம வந்து சர்ச்
heading 1 இப்போ நான் டைப் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை நம்ம ரன் பண்ணி பார்த்தோம்னா இங்கே ஒரு நம்ம என்ன டைப் பண்ணமோ அது அது வந்து இங்கே வந்துருச்சு ஸோ ஹெட்டிங் டூ அது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பாருங்கள் இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம் கீழே பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ஹெச் ஒன்று பதில் ஹெச் டூ போடுறேன் ஒவ்வொரு டேக் ஓப்பன் பண்ணும்போதும் அந்த டேக் கண்டிப்பாக க்ளோஸ் பண்ணணும் மறந்துடாதீங்க அப்போ நான் அது ரன் ஆகும் பாருங்கள் இது ஹெட் ஹெச் டூ ஹெச் ஒன்னை விட ஹெச் டூ சின்னதாக இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி தான் ஹெச் த்ரீ ஹெச் ஃபோர் ஹெச் ஃபைவ் நம்ம அதை அப்படியே ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஹெச் ஃபைவ் இது எல்லாமே ஹெட்டிங்க ரன் பண்ணுறோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ ஹெச் த்ரீ ஹெச் ஃபோர் ஹெச் ஃபைவ் இனிமேல் பார்க்க போகிறது வந்து பேராகிராஃப் டேக் பேராகிராஃப் அப்படின்னா பி ஸ்லாஷ் பி ஸோ ஓப்பன் பண்ணோடனே க்ளோஸ் பண்ணிடணும் திஸ் இஸ் மை பேரா சாரி பேரா ஓகே ஸோ இதை நம்ம ரன் பண்ணும்போது கீழே ஸோ ஹெட்டிங்குள்ளே போல்ட்னஸும் இதுக்குள்ளே போல்ட்னஸும் உங்களுக்கு தெரியும் ஹெட்டிங் வந்து கொஞ்சம் க ஃபோல்ட்னஸ் கூட இருக்கும் இது வந்து போல்டு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் பேரா ஸோ இதுக்குள்ளே தான் கண்டென்ட் இப்போது வெப்சைட்டில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த கண்டென்ட் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா பேராவில் இருக்கும் இது வந்து ஹெட்டிங்கில் இருக்கும் புரியுதுங்களா இதுதான் ஹெச் ஒன் பி டேக்ஸு இனிமேல் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இனிமேல் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இமேஜ் டேக் அப்புறம் அதே மாதிரி இருக்கிற ஹெச் ரஃப் ஏ ஹெச் ரஃப் அப்படின்னா அது வந்து லிங்க்கு சி இப்போ நான் இமேஜ் டேக்கை பற்றி பார்த்து பா ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் இமேஜ் டேக் எப்படி கொடுக்கணும்னா ஐஎம்ஜி அதாங்க இமேஜ் டேக்கு இவ்வளோ தான் இமேஜ் டேக் வந்து க்ளோஸ் டேக் கிடையாது இமேஜ் எஸ்ஆர்சி எஸ்ஆர்சி அப்படின்னா சோர்ஸ் ஃபைல் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அந்த லிங்க்கு அதே தான் இப்போ நம்ம இதே இமேஜே நம்ம உள்ளே இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே காப்பி பண்ணிக்கோங்க இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏஎல்டி அப்படின்னா அல்டர்னேட் இப்போது அந்த இமேஜ் வரல அப்படின்னா அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து தெரியணும் அங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு டெஸ்ட்டுன்னு நான் கொடுத்துட்றேன் ஸோ நீங்கள் இந்த ஆல்டர்னேட் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எஸ்சிஓக்காகவும் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் டெவலப்பர் டெஸ்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ நான் லோகோ ஒன் டாட் பிஎன்ஜி அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் ஸோ லோகோ ஒன் டாட் பிஎன்ஜின்னு ஒன்று இல்லவே இல்லை நம்மளோட ஃபோட்டோவில் நீங்கள் பார்க்கலாம் சி இந்த இதில் லோகோ இமேஜஸ்க்குள்ளே லோகோ டாட் பிஎன்ஜி இருக்குது ஆனால் லோகோ ஒன் டாட் பிஹெச்பி இல்லை ஸோ இல்லாத ஒன்றை ரன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்திங்களா இங்கே வந்து நம்மளோட ஆல்டர்னேட்டிவ் டெக்ஸ்ட் வந்துருச்சு டெஸ்ட் அப்படின்னு ஸோ நம்ம அதை தான் கொடுத்துருந்தோம் ஸோ இப்போ இமேஜ் ஒன் அப்படின்றத இமேஜ் லோகோ ஒன்றுன்ற லோகோன்னு மாற்றணும்னா என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் நம்மளோட இமேஜ் வந்துருச்சு ஸோ இது தாங்க இமேஜ் டேக்கு ஸோ இப்போது ஹஜ்ரப் டேக் பார்க்க போகிறோம் ஹஜ்ரப் டேக் என்ன வேணும்னா ஒரு பேஜ்லேருந்து இன்னொரு பேஜுக்கு கொண்டு போகிறது எப்படி அப்படின்னு ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த பேஜை அப்படியே காப்பி பண்ணி இன்னொரு பேஜாக போட போகிறேன் இப்படியும் பண்ணலாம் இன்னொன்று என்ன பண்ணலான்னா டூப்ளிகேட் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே நான் அதே பேஜ் அதே மாதிரி இன்னொரு பேஜ் ரெடி பண்ணுறேன் டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் அபவுட் டாட் ஹச்டிஎம்எல் ஹச்டிஎம்எல் ஸோ ஹச்டிஎம்எல் ரன் ஆகுது ஓகே ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் வந்து எடிட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம இதை வந்து எடிட் பண்ண போகிறோம் நோட் பேடில் இந்த இருக்கு நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் ஸோ நம்ம அங்கே காப்பி பண்ணால் இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிடுறோம் ஸோ இங்கே அந்த பேஜுக்கு இந்த பேஜுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வேணும் அப்படிங்கிறனால எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் திஸ் இஸ் மை திஸ் இஸ் மிஸ் அபவுட் திஸ் இஸ் மை அபவுட் பேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது வந்து அபவுட் டாட் ஹெஸ்டிஎம்எல் ஸோ இண்டெக் டாட் ஹெஸ்டிஎம்எல் ஓப்பன் பண்ணுவோம் இந்த இருக்கு ஸோ இண்டெக்ஸு அப்புறம் அபவுட் ரெண்டு பேஜ் இப்போ நம்மகிட்ட இருக்குது ஸோ இந்த இண்டெக்ஸில் வந்து இந்த பேரால் ஒரு ஏ டேக் கொடுக்க போகிறோம் ஏ டேக் நான் ஹச்ரஃப் ஏ ஹச்ரஃப் எந்த பேஜுக்கு நம்ம கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா அபவுட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அபவுட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஸ்லாஸ் ஏ ஏ டேக் க்ளோஸ் டேக் இருக்குது நீங்கள் போடணும் லிங்க் அப்படின்னு கொடுத்துருவோம் லிங்க் ஓகே ஸோ நம்ம இப்போது வெப்சைட்டில் போய் நம்மளோட ஃபஸ்ட் இதை ரன் பண்ணுறோம் சாரி ரன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரன் பண்ணால் லிங்க்னு ஒன்று வந்துருது இதுதான் நம்ம ஏ ஏ டேக்கு அதை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா செகண்ட் டேக் வந்துருச்சு ஸோ உங்களுக்கு புரியுதா இதுதாங்க லிங்க்கு 
ஃபஸ்ட் நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் இண்டெக்ஸ் டாலர் ஹெச்டிஎம்எல்ல இருக்கும் லிங்க் கிளிக் பண்ணோனே அடுத்த பேஜ்க்கு போயிருது இதுதான் ஏ டாக் சோ இப்போ நம்ம என்ன என்னென்ன பாத்துறோம் அப்படினா h1 h2 h3 அதாவது ஹெட்டிங் டாக்ஸ் பாத்துறோம் பேராகிராஃப் டாக் ஸ்பீட் டாக்ஸ் பாத்துறோம் அப்புறம் அதே மாதிரி இமேஜ் டாக் எப்படி யூஸ் பண்றோம் பாத்துறோம் அப்புறம் லிங்க் அப்படிங்கற பாத்துறோம் நம்ம இண்டெக்ஸ்ல இருக்கு சோ இந்த ஃபைலையும் சேர்த்து நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்றேன் அதோட லிங்க் உங்களுக்கு கீழ இருக்கும் நீங்க பார்க்கலாம் பார்த்து நல்லா கத்துக்கறங்க நான் அடுத்த டியூட்டோரியல்ல உங்களுக்கு வேற டிவ் எப்படி யூஸ் பண்றது டேபிள் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி யூஸ் பண்றது ஸ்பேன் எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படிங்கற பத்தி பார்க்கலாம் சோ இந்த HTML டெவலப்மென்ட்டோட முடிவுல உங்களுக்கு ஒரு வெப்சைட் கண்டிப்பா ரெடி பண்ண தெரியும் நீங்க கரெக்ட்டா வாட்ச் பண்ணிருந்தீங்கனா சோ அதோட லிங்க்ஸ் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு டியூட்டோரியலோட லிங்க் உங்களுக்கு தனியா இருக்கும் நீங்க அதை ஓபன் பண்ணி பாத்துக்கலாம் வீடியோ டியூட்டோரியல் பார்க்கலாம் இல்லனா நீங்க வெப்சைட்ல போய் பாத்துக்கலாம் थैंक यू எங்களோட டியூட்டோரியல்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங